Çok soğuk. Çok soğuk bir Paris gününden herkese merhaba. Merhabalar. Yani sevmiyorum kardeşim. Soğuk yerleri sevmiyorum. Zorla getiriyorlar beni. Ya bak çocuklar burada spor yapıyorlar. Ya, ya, yapsınlar abi bana ne ya. Ben sevmiyorum. Soğuk bana ters. Ya benim en soğuk gideceğim yer Malta yani. Bak göstersene insanları. Şurayı da göstereyim. Hop hop. İnsanlar sabah sporlarını yapıyorlar burada. Ya onların başka şansı yok. Onlar burada yaşıyor yani. Mecburlar. Bayağı yerde, kısa kollu, ince taytlarıyla. <gülüyor> Biz de burada. Ben şapkamı bir açıyorum, bir kapatıyorum. Bir açıyorum, bir kapatıyorum. Buz gibi ya. Güneş çıkınca böyle bir eh bir şey oluyor ama. Aynen. Soğuk yani. Neyse Maalesef. geldik. iki gün buradayız. Şansımıza da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız burada yaşıyormuş. Evet. Onu bu, buralı değil çünkü bilmiyorduk burada yaşadığını. En son Londra'daydı, buraya gelmiş. <gülüyor> ee, o bize yazdı. Size isterseniz buluşalım. Yani ben de sizi görmek istiyorum diye biz de tamam dedik. Hatta eğer müsaitsen bizi kendin ve sevdiğin yerler varsa bizi oralara götürürsen. Yani senin gözünden görmüş oluruz Paris'i dedik. Zaten bizim bu kanalı açmamızdaki bir amaç da oydu. İnsanların, arkadaşlarımızın gözünden o şehirleri, ülkeleri görmek. Ee, şans oldu. Şimdi onun rotasını takip ediyoruz. Evimizi de ona yakın bir yerde tuttuk Airbnb'den. Güzel, böyle merkezi bir yerde. Çok uzak değil. Şimdi ilk durak olarak sağ olsun bize... Kahvaltılık şeyler getirmiş, evet, kruvasan kruvasanlar getirmiş. falan Portakal getirmiş. Suyu getirmiş, portakal suyu getirmiş. Zaten güler yüzlü bir arkadaş. Şurada bir manzara Gösteri var. Gösterebiliriz birazdan onu. Manzarayı da kaçırmayalım tabi. Koşan var ha. <gülüyor> Baya hareketli. Hafta sonu diye herhalde. Olabilir. Burada köpekler de oynuyor. Tiş siz de olsaydı keşke. Aynen. Bir tanesini de tasmasını <gülüyor> çıkartmamışlar. Şu büyük tipsiz zaten tüylü olan. Dev gibi bir tipsiz aslında. Ya çok güzelsin. Ama tipsizin onun altına kalsa... Ezilir. Ezilir. <gülüyor> Dikini niye çıkartmıyorlar acaba onların? Zor mu oluyor yakalaması? Belki orada basıp tutuyorlar. Bir iki tanesi ben. falan. Burası bayağı esiyor. Esiyor, esiyor burası. Atlasa bir baksak iyi olurdu. Evet, işte böyle. Hareketli bir parkta yürüyüşümüzü yapıp... Nereye geçeceğimizi bilmiyorum. Zaten atlas uyku vakti gelecek muhtemelen. Artık bir kafede oturur. O anda da zaten Karolina ile konuşuruz. Onunla da biraz video çekmiş oluruz. Belki o da bize biraz bilgi verir Paris hakkında. Gerçekten güzel manzarası olan bir yer. Soğuk ama. <gülüyor> o o gerçeği değiştirmiyor evet. <gülüyor> Minik ayımız da Burada. hala ateşi var birazcık evet, maalesef. ama hala yüksek, çok aşırı yüksek değil, Aa, keyfi ha. yerinde ama Üşüyor. ateşli. Aa, oh. Oh, oh. Koşan insanlar, spor yapan insanlar, köpekler. <gülüyor> Güzel bir hareketlilik var burada. Paris bu kadar hareketli tahmin etmiyordum. Az önce sahibinden kaçan minik bir tüy yumağı ve diğerleriyle park gezimizin sonuna geldik. Bakalım şimdi hangi durağa gidiyoruz. Herkese merhaba. Şu anda Notre Dame Katedrali'ndeyiz. Burası Fransa'nın gotik mimarisinin baş yapıtlarından birisi. 2019'da da bir yangın oldu burada ve hala arkada gördüğünüz üzere bir inşaat devam ediyor. Orayı düzeltmeye çalışıyorlar. Muhtemelen biraz daha sürecek. Bu hala bir Paris'in sembolü ama gördüğünüz üzere herkes burada. Buradan başlıyorlar çünkü tam merkezi bir yerde. 12. yüzyılda inşa edilmiş ve çok detaylı bir yapı. Yani gül pencereleri, heykelleri ve karmaşık bir sürü işlemler var bu camlarda. O yüzden popüler. Normalde ücretsiz de eskiden. Ee, belki hala yapıldıktan sonra ücretsiz olur. Biz çok sev seviyoruz. Daha önce geldik, gezdik, şanslıyız. Siz de gelirseniz etrafında dolaşın ya da açılırsa da içine girin.
Ah. Allez, toi, Kink Nico. Venez moi Merhabalar, şimdi Saint Jabal'ın önüne geldik. 13. yüzyılın gotik mimarisinin en önemli şekilde yansıtan yapılardan bir tanesi. Kraliyet Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilmiş ve bu e, kraliyet ziyafetlerine dini törenlerde kullanılmış bir şapel. Söyle sonsuzluğa o zaman bir kuyruk var önünde. Şöyle bir yapı. Genelde insanlar önünde fotoğraf çekiniyorlar. Ne kadar şanslı olduğunu ileride bu videoları izlerken anlayacağız. <gülüyor> o yüzden de aslında YouTube kanalımı çok seviyorum. Atlas'a güzel bir dijital albüm bırakıyoruz bence. Evet. Yani bence en, en, en kötüsü bu yani. Aynen. En azından der ki ulan ben buralara gitmişim. <gülüyor> bir yaşındayken nereleri gezmişim. Aynen. <gülüyor> bir de şimdi gidip bir bakayım. <gülüyor> Karşılaştırma yapar hem. İşte o zaman böyleymiş, bu zaman böyleymiş. Fotoğraf çeker. Aynen öyle. Çok çok güzel. Biz şimdi onu gezdiriyoruz. O da belki bizi gezdirir. Büyüyünce. İnşallah. O bizi Amerika'ya gezdirsin lütfen. Evet. <gülüyor> Avrupa'ya biz gençliğimizde do doyduk falan deriz. Merhaba. Size şimdi bir ilginç bilgi vereceğim. Paris'te Sen Nehri kenarında İkinci el kitaplar satan böyle küçük yerler var. Bunlar Bukiniste diye okunuyor eğer yanlış okumadıysam. Bu Paris kültürünün yüzyıllardır bir parçası. Ve genellikle eski kitaplar olsa da bazen yeni kitaplar da koyuluyor. Bu UNESCO'nun Dünya Miras Kültürel Uygulamalarından biri olarak da kabul edildi. Bomboştu. Aynen. Bizi geldiğimizde birden doldu. Çok merkezi bir yerde herhalde o yüzden. Evet. Yani ilk geldik sessiz sakin de öyle oturalım atlasını rahat uyuturuz diye düşürmüştük ama sonra Allah birden... Da uyuyor ha. Aynen ve bu ses de uyuyor şu an. Biz yanımızda bebek arabası almadık. Bisikletle geldik. O yüzden de aslında bebek arabamız da var ama tercih etmiyoruz atlas orada çok durmuyor diye. O yüzden uyku saatlerde böyle bir kafede oturup atlası uyutuyoruz. Hem biz dinlenmiş oluyoruz, hem kahvemizi içiyoruz, hem de atlas uyuyor. Böyle bir kafe. Şöyle. Birazdan da kaldırın gösterirse bayağı kalabalık. Evet, seviyorum bayağı. Evet. Ama bu kadar dolu olması da biraz atlas için iyi olmaz diye düşündük. Ama uyuyor ya. Uyuyor, <gülüyor> aynen. Ve dışarı kısmı asıl bence atlas uyumuyor olsaydı oturacağımız yer orasıydı ama orası da dolu. Şöyle bir şekilde full yani. Ve bu sırada bir sürü kafe var böyle. Yani muhtemelen biraz popüler bir yer. Etrafta göstereyim size. Biraz da menü fiyatlarını gösterebiliriz aslında. Şurada da miniyi göstereyim size. Yanır gibi oldu ama yeni kendini uykuya dondurdu. Bu ara yeni başarabildiği şeyler. Şuradan menü fiyatlarını da gösterebilir miyiz? Kahveler 3-5 euro arası. Şöyle içecekler, pastayeller, şaraplar, krepler, soltalar ve tatlılar. Tabii ışıklarla. Mini'yim uyandı. O yüzden gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size ilginç bir bilgiyle geldim. Aşk Kilitleri Köprüsü, Pontesi Art Köprüsü. Çiftlerin sonsuz aşklarını simgeleyen kilitleri taktıkları bir köprü burası. 
aslında ama 2015'ten sonra köprüye verdiği fazla ağırlıktan dolayı köprüden bütün kilitler kaldırılmış. Şimdi sadece astıkları küçük fotoğraf kilitler var. Bu şekilde. Kilitler köprüye çok fazla ağırlık verdiği için artık <gülüyor> bu şekilde görsel kilitler asılmış. Sıradaki durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Şimdi dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri, biri olan Louvre Müzesi'ne geldik. Burada bince, binlerce yıllık sanat ve kültür tarihine ev sahipliği yapan eserler var. Tabi eskiden burası bir kraliyet sarayıymış. Şimdi Mona Lisa gibi, Heykel Tıraşlar Galerisi ve Antik Mısır Koleksiyonu gibi dünyaca ünlü eserlerle dolu. Burada tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Herkesin bir kere buraya girmesini öneriyorum. Çünkü burada çok farklı sanat eserleri var, her tarzdan eserler var. İlla ki sizin de hoşunuza gidecek bir şeyler vardır. Şöyle. Abi sıranın sonundan geçmişiz zaten. Şurası komple. Bekleyen insanlarla dolu. Zeyn'e ilginç bir bilgi vermeye geldim. Paris sendromu. Daha önce duymuş muydunuz? Bazı süreslerin Paris'e geldiklerinde bekledikleri romantizmi bulamamalarından dolayı kapıldıkları bir sendrommuş. Belirtileri de anksiyete, halüsinasyon ve sanrılar yer alıyormuş. Ya burası resmen insanların huzuru bulduğu yer gibi. Böyle kalabalıktan uzaklaşıyorsunuz. Hala kalabalık gerçi ama bir sessizlik hakim. Bir de okuyanlar. Bir şeyler yiyenler. Baya huzur. Merhaba, size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Eyfel Kulesi'nin uzunluğu yaz aylarında 15 santimetre kadar uzayabiliyor. Çünkü yaz aylarındaki sıcaklık sebebiyle demir genleşiyor ve Eyfel Kulesi normal uzunluğunun 15 santimetre daha fazlasına çıkıyor. Merhabalar, Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'nin önündeyiz. 1889 yılında dünya fuarı için inşa edilmiş bu kule 325 metre yüksekliğinde. Bir mühendislik harikası. Ziyaretçiler olarak isterseniz kuleye çıkıp panoramik bir Paris görüntüsünü izleyebilirsiniz. Şimdi tam metroya girerken size yine ilginç bir bilgi vereceğim. Paris'te yeraltı katagombaları adı verilen mezarlıklar var. Eskiden kral çok fazla ölü olduğu için bir emir vermiş ve demiş ki yer altına bir tüneller kazın bu 18. yüzyılda sonlarına doğru. Çeşitli Paris mezarlıklarından alınan 6 milyondan fazla insanın kalıntılarını bu katagombalara koymuşlar. Hala onların kalıntıları orada ve bazı turlar düzenleniyor yer altında. İlgileniyorsanız ve dar alanlardan korkmuyorsanız buraları ziyaret edebilirsiniz. Metro bileti aldığımızı burada göstereceğim. Ee, tekli bilet alacağım. Buradan en üsttekini seçerek kaç tane istiyorsanız seçiyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Bilet başı 2.15. Kartla ya da nakit ödeyebilirsiniz. Ben kartla ödeyeceğim.
Yanlışlıkla yes dedim. Ne no diyecektim. Böyle. Buradan çıkıyor, düşüyor. Herhalde bu. Aynen. Bir tane... Şimdi size yine bir ilginç bilgi vereceğim. Paris sadece sokak aydınlatmasına sahip ilk şehirlerden biri değil. Aynı zamanda orta çağdan beri aydınlanma ve eğitim merkezi olması nedeniyle de ışık şehri olarak adlandırılmakta. Herkese merhaba. Size Atlas'ta çok ilginç bir bilgi daha vereceğiz. Paris'te kafe kültürüyle ünlü olduğunu biliyoruz Paris'in. Bir kafede oturup kahve içmek ve insanları izlemek geleneği yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu arkamda da gördüğünüz gibi sandalyeler dışarıya doğru bakıyor ve insanlar oralarda oturup kahvelerini içerken yürüyen insanları izliyorlar. Bir sürü ünlü sanatçı yazarlar da böyle ünlü kafelerde aynı şekilde oturup böyle dışarıyı izledikleri çok oluyor Paris'te. Tekrardan merhabalar. <gülüyor> Şimdi krep yemeye gidiyoruz. Burada meşhur zaten. Küçük böyle dükkanlar oluyor. Oradan istediğini eklettiriyorsun içine. Krep gözünün önünde yapıyor. Onu da çekeceğiz. Tatlı, tuzlu seçenekleri de oluyor. Tuzlu. Evet. Şurada güzel bir anıt var. O zaman orada görüşürüz. Evet, krepçiye geldik şimdi. It's a different dough. Yani böyle sunuluşu çok güzel bence. Bakalım nasıl. Benimkinin içinde tavuk, avokado, patates, peynir, zeytinyağı. Hmm. Sıcacık, çok güzel. İster misin? Çok lezzetli. Bir minik de var burada isteyen. Çok beğendik. Gerçekten güzel. Yani Paris'e gelip de denemesi gerekenler arasında. Sen ne mi söyledin? Ben dört peynirli gibi bir şey söyledim. Güzel. Mozzarella. Birkaç peynir daha vardı unuttum. Şu 
Hatırladığım kadarıyla bizim geldiğimiz de daha ucuzdu ya da burası pahalı. Biz böyle 3 liraya falan yiyorduk yani. Merhaba, şu anda Paris'in en büyük meydanlarından biri olan Concorde meydanındayız. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası burası. Çünkü bütün yıl içerisinde o Fransa ile ilgili Paris'te duyduğunuz olaylar burada oluyor neredeyse. 18. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bu meydan. Fransız devriminin de önemli olaylarına tanıklık etmiş. Yani ta o zamanlardan beri zaten olayların merkezi burasıymış. Hala buralarda oluyor olaylar. Ve arkada gördüğünüz bu yapı da Mısır'dan getirilmiş ve meydanın tam ortasına koyulmuş. Şuna bakın. Resmen midinin bir parçası gibi duruyor ama canlı. <gülüyor> Paris'te metronun bir güzelliği de kendi eşyalarınızı ve bebeklerinizi kendiniz taşıyorsunuz. Tamam, Herhangi bir asansör falan yok. Ya gerçekten anlayamadım bu, bu şehirde. Yani evet gördüğünüz üzere hiç bebek dostu değil. Ya tamam dünyanın en eski metrosuna sahip olabilirsiniz ama şuraya bir yürüyen merdiven, küçük bir bunları taşımak için bir şey yapmamak kesinlikle ya yani hadi. bunun hiçbir açıklaması yok abi ya hadi bebek arabasını bir şekilde taşıyorsun ama engelli insanlar aynen mesela ne yani şu an mesela bizim yanımızda bir arkadaşımız da var ve bu şekilde merdiven çıkmak zorunda kalıyor yazık <gülüyor> hani ucuz falan da değil yani çok ilginç ya ve hiçbir yerde yok yani hani Biz... metroların ilk girişinde bizim okay. böyle bir Down or up? Metro girişlerinde asansör olan tek şu an şu merdivenleri çıkmayalım diye sağ olsunlar yürüyen merdiven yapmışlar. Bir tek burada gördüm. C ha o Fatih ben burada atlası kucağıma alayım. Yo, yo. Çok zor yapma. Alırım. Belin ağrır. Ya bu nasıl bir acımasızlıktır ya bu nasıl bir ülke ben anlamadım. Hani şurada şu insana da yazık. Hani bu tamam bir ayağı var. Yürü. <gülüyor> Yürü ya. <gülüyor> ya yazık yine ya. Ben anlamıyorum nasıl yani. Hayır. Hop. <gülüyor> ya bir şaka gibi bir yer bu ülke. Ben şu an büyük bir hayal kırıklığı yani, yaşıyorum. Eğer varsa kesinlikle Paris'e gelmeyin. Hiç bebek dostu değil metrolar falan. Evet. Yani kesinlikle. yürümesi lazım bebeğin. Çocuk olup ve yürümesi lazım kendi kendine. Böyle kucak da mucak da olacak gibi değil. Bir sürü merdiven var. Bu bir. Ucuz da değil yani sonuçta. Hani 2.15 bir bilet. Bir euro. Ha bence ucuz değil o yüzden. Ya Uber falan kullanacaksınız. O da tabii yani sürekli ne kadar yani nereye kadar. Umursamıyorsanız tabii okey ama. Çok bebek dostu değil metrolar falan. Artı. Eplerde de sorun yaşadık. Çağırıyoruz epi. Adam bizi arıyor. Bolt'tan çağırıyoruz. Diyor ki işte kaç para ödediniz ya? Kardeşim sana ne ya? Gel al sen. Senin için bu değil mi? Adam diyor ki yok o fiyata götürmem. Bu kadar vereceksiniz. Yani app'te yazan fiyatı götürmüyor yani. Evet. Öyle ilginç bir tecrübe yaşadık dün. dün Havalimanı'ndan. Orly'den. Ya yani ilginçti yani. Evet. Biz... Ve ben kimse beğenmedim. İngilizce bilmiyor. Kimse. Herkes size Fransızca konuşmaya çalışıyor. İletişim kuramıyorsunuz. Yani evet. Kimse konuşmak istemiyor İngilizce ya da bilmiyor. Bilmiyorlar ya. Yani Türkiye yani... gibi birazcık ama Türkiye'de en azından daha böyle yardımsever insanlar. Yani bir şekilde sana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada... Bunlar biraz da kabalar yani. Umursamıyorlar yani. yani. Metrolarda bir sürü evsiz insan yaşıyor. Garip memleket ya. Hani hep gülüyor bu çocuk falan diyorsunuz ya. Onun için çekiyorum bu görüntüleri de. Bebekle seyahat sanıldığı kadar da kolay değil aslında. Çok çabuk sıkılabiliyorlar haklı olarak. Bir de güneş geliyor şu an gözüne. Ce'e, ce'e boncuk surat. Buraya çıkan merdivenleri cesaret edemedik. 
şimdi bir asansör varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Burada böyle bir finikler var. Yukarıya doğru çıkan. Biz şimdi ona bineceğiz. Yine aynı şekilde otobüs ve trenlerdeki gibi biletler alınıyor buradan. Aynı biletler. Fatih'in bilet sırasında bekliyor. Bekle aileler Gel olunca böyle. hep böyle yeni şeyler denemek gerekiyor. C evet, hoş geldiniz. Gel kanka, you can sit there. Ha? Yeah, you sit, you sit. Şimdi gidiyoruz, yukarı doğru. <gülüyor> C Daha önce merdivenlerde yürüyerek çıktığımız yere şimdi. Evet. Böyle bir feniklerle. Şimdi artık bebekli olunca Şu farklı <gülüyor> seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor. Olur. Kendi suyunu alıp kendi suyunu içebiliyor. Artık aha kış sana. <gülüyor> Şapkan düşüyor ya. Farkında mısın? Üzgünü <gülüyor> canavara mısın sen? Bas bakalım. Nereye gidiyoruz atla asla. Hoppa. Bak. <gülüyor> Evet. Nereye gidiyoruz Atlas? Yukarı gidiyoruz gördün mü? Hmm, bak nereye gidiyoruz biz minimle. Ay kuş. Kuş gitti kuş. Bak kuş var yerde. Kuş var aşkım. Kuş var. Aa, ne güzel kuşlar var. Kuş. <gülüyor> Evet, kalabalık. Kalabalık ve insanlar. Herkes bir fotoğraf çekiyor. Atlas şimdi burada su içiyor. Burada böyle herkes aşkını kilitlemiş. Bir sürü kilitler var. Şöyle baş harflerini yazmışlar. Yine şuradaki merdivenlerin üstü full kilit. Binlerce kilit var burada. Bu şekilde. Güzel bir manzara. Güneş de çıktı. Kalabalık. Ve... Ve köpek parkına geldik. Miniklerin çok güzel. <gülüyor> Hep sizin burada olmasını çok isterdim. Bu güzel manzarada bu kalabalıkta. Onlara da bir alan var şunlara bakın. Ne güzel düşünülmüş. Bizim sanatçılar sokağı olarak kendimizce adlandırdığımız bir yerdeyiz şu an. Olur. Şu an zaten Bazalike'ye doğru tekrar geri gidiyoruz. Bu ne kalabalık arkadaş ya. <gülüyor> Hafta sonu olunca demek ki böyle oluyor. Evet. Güneş kırıntısını görünce ortalığa saçılan Paris vatandaşları. Güneş gidince ama bir serinliyor. Ne yapsınlar onlar da? Zaten ayda yılda bir çıkıyordur muhtemelen. <gülüyor> Hafta sonu tatil olunca da yardırmışlar işte. Herkes. Kalabalık bayağı. Özellikle bunun ön tarafındaydık az önce. Bayağı kalabalıktı. Merdivenler full. Eskiden gezerken biz Avrupa'da her gittiğimiz Evet. Her gittiğimiz hostel, otel artık nerede kalıyorsak orada resepsiyonda harita alırdık. Verirlerdi de zaten. Oradan kağıt haritalarla hiç böyle telefonla işte şeyler yoktu o zaman. İşte Google Maps'e yazayım. Yok Yandex'e yazayım, işte Apple Maps'e yazayım falan o bana göstersin. Hiç öyle şeyler yoktu. Metro haritaları falan oluyordu. Gezilecek evet. yerleri gösteriyorlardı bize. 
şuradan biz metroları kendimiz bağlıya bağlıya gidiyorduk. Aynen öyle takip ediyorduk harita üzerinden. Aynen şu durakta ineceğiz, şurada aktaracağız. Bir de otelde onu anlatıyorlardı hatırlıyor musun? Evet. Buraya şu an yakınız, buraya şöyle Şurayı gidin. Gezin. Oradan buraya geçin. Aynen. Öyle yani bir güzel, o, güzel gel çiziyorlardı. O yavaş yavaş kayboldu herhalde ya da hostellerde belki devam ediyordur ama hiç kimseyi haritalarla görmüyoruz. Yani haritaların üstündeki sokaklara bakardık. Hani şu sokaktan döneceğiz. Aa <gülüyor> evet şu sokakmış falan. Şimdi yani direkt online oldu her şey. Bence nostalji amaçlı öyle bir şey e, yapılabilir Zaten yani. Zaten bizim evde bütün gezdiğimiz yerlere ait haritalar haritalar var. var. Onları da açıp kurcalayalım evet. bir gösterelim. Çünkü her gittiğimiz Anlılar. hostelden aldığımızda bir tane ben bir tane de ekstradan isteyip çünkü yol üzerinde çok fazla işaretleme falan da yapıyorduk o haritaların üzerine. Ekstra bir tane de saklayalım diye almıştık. Onları da açıp gösterelim. Bir Aynen. sürü magnetlerimiz falan var. Magnet, anahtarlık. Artık almıyoruz yani o kadar. Hani bir daha gittiğimiz <gülüyor> yerlerden almıyoruz. Ve Tek... onları böyle sergileyecek bir alan da bulamadık evde açıkçası. O yüzden şu an böyle atıl durumlar bir kutuların içinde kaldılar. Onları aslında bir gün hem böyle magnetleri hem anahtarları koyabileceğimiz bir yer belirlersek güzel olur. Onları yerleştirirken hem de anılarımızı anlatırız belki. Onu, onu beklersek çok uzun sürer. Normal açsak. Açık o zaman. Bu da böyle çizim yapalım. Ressam var o. Karşısında bekliyorsunuz. Hı hı. Böyle çiziyorlar. Wow. This is super crowded. The way is blocked. Nah. Nah. Güzel bir adı. Ne koyuyor bak? Thank you. Ay, bir de Paris yazıyor burada. Çıkaramıyorum ben, sen çıkart çıkart. Hep düşürdüm. Evet, şimdi yürüyoruz. Şanzelize'ye doğru ünlü caddesi, alışveriş caddesi ama tabii. Şey yok değil. Tamam, yine bir şey söyleyeceğim. Bir kez görülmeye değer. Değer, evet ben de katılıyorum. Yani evet, bir kez kesin, kesin gelip görmelisiniz ama ikinci kez bir soru işareti. Biz geliyoruz ama yıllar geçmiş ve unutmuşuz. Bu ikinci çocuk ben, muhabbeti gibi oluyor. Ben bir daha gelmem buraya. Be, bir müddet gelmem. Evet. Yani bebekle çok zor. Ben bebekli olanlara özellikle uyarı olarak söylüyorum. Yani metro, toplu taşıma kullanacaksanız çok zor. Köpekli şeylere, ailelere önerir misin? Ya köpekli çok fazla alan gördüm aslında. Özel köpeklere özel parklar vardı. Çok fazla köpekli insan var. Hani böyle dışarıdan bakınca sanki uygunmuş gibi gözüküyor. Ama tabii kalabalık alanlar, turistik mekanlar için yine bir soru işareti. Yürümek zor olabilir. Ben de öneririm. Ya çok köpekli insan var. Fabrik olan metrolara falan hiç sorunsuz ben bir sürü gördüm. Ve gördün mü o gördüm, metrolarda? Gördüm. Ben dikkat etmedim. Ee, öneririm. Alanlar da geniş. Hani yürüme... Zaten yürüyorum hani asansöre gerek yok. Onunla öneririm. Evet. Bir sürü de köpek var belki. Kaldırımlar Arkadaş. da burada daha geniş Olurlar. gerçekten. Değil mi? Yani bir yani rahatlık öneriyorum, var. Öneriyorum evet. Evet ben geniş. de. Ve birkaç tane de köpek parkı gördük. Ve köpeklerin özgürce gezdiği yerler vardı. Var aynen. İsterdim yani sizin de orada koşmasını. Şimdi yandan da bir tane köpek Yani gidecek. yağmur olursa tabii sıkıntı yine her yerde olduğu gibi. <gülüyor> Hemen atlasın ilgisini çekti köpek. Yani bu kadar. Benim söyleyeceklerim. Benim de. Kaç gün ge gerekli? Yani tabii yine ne, neye şey yaptığınıza göre değişir. Ne amaçlıyorsunuz buraya geldiğinizde? Bütün müzelere girecekseniz bence yani bir 4-5 gün alır. Gerekir. Çünkü çok müze var içine girecekseniz ama ben müzeye girmeyeyim o yanlarında dolanayım oraları bir göreyim Eyfel'i göreyim işte Lavur Müzesi'nin kenarında dolanayım bir parmağımı koyup <gülüyor> fotoğraf çekineyim hiçbir şeyin içine girmeyeyim derseniz de böyle iki günde çok yoğun bir şekilde çok şey görürsünüz üç gün yaparsanız rahat rahat görürsünüz 
bence 2-3 gün en az gerekli. Evet. Ya biz bile hani... Bebekli olunca daha da çok oluyor tabii. Yani biz 2 günde hani maksimum e, görebileceğimiz yer kadar görüyoruz. Çünkü Atlas 2 kere uyuyor, onu bekliyoruz falan. Daha yavaş hareket ediyoruz. Yani evet hani biz e, bizim bebekli aileler için daha çok zaman artı bir gün falan daha ekleyebiliriz. Evet katılıyorum. Ama bir üç gün keyifli olabilir sanki. Müzelere girecekseniz de bir dört beş gün falan gerekir. Gerekir. Evet. Pahalı ama yani bence. Abartılı bir fiyatlar var. Oteller pahalı. Yemekler pahalı. Ben i̇lk tercihim Paris olmazdı. Benim. Bu kadar <gülüyor> benim söyleyeceklerim. Yani ben... Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Lütfen yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Yani takip ediyorsanız da o bildirimleri takip bildirimlerini açın. açarsanız yeni videolar karşınıza çıkar. Biz de size böyle gezdiğimiz yerleri tanıtmaya devam ederiz. Daha çok keyifli hem de. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşürüz.